আজকে আমি আসলে ফিজিক্স বা ইলেকট্রনিক্স কোনো কিছু আলোচনা করতে আসিনি আমার মনে কয়েকদিন ধরে বেশ একটা কথা বারবার ঘুরপা খাচ্ছে যে আসলে আমার মনে হয় যে আপনি করেই বলি আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করা উচিত আসলে আজকে আমি যা বলতে যাচ্ছি তা শুধুমাত্র আঠারো উনিশ বিশ বছরের বাচ্চাদের জন্য নয় এটা যারা বৃদ্ধ যারা যুবক সবার জন্য কথাটা বলতে যাচ্ছি আমি আমরা তো সবাই বাংলাদেশে বাস করি তাই না সবাই বাংলাদেশের সিটিজেন কিন্তু আমরা মনে প্রাণে কতজন বাংলাদেশের জন্য কিছু করেছি বা কতজন বাংলাদেশকে ভালোবাসি এ ব্যাপারটা কি কখনো আমরা জানি বা কখনো নিজেকে প্রশ্ন করেছি একটা জিনিস আমাদের ফ্যামিলি থেকে শেখানো হয় বা আমাদের সমাজ থেকে শেখানো হয় যে বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট রাজনৈতিক দল আইদের আওয়ামী লীগ অর বিএনপি হোয়াট এভার এরা তোমার জন্য কি করলো এরা এরা তোমাকে কি দিছে দেশ তোমাকে কি দিছে এরকম নানান রকমের প্রশ্ন কিন্তু আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় এবং এটা নিয়ে কিন্তু আর কোথাও ঝড় তুলুক বা না উঠুক চায়ের কাপে কিন্তু প্রচুর ঝড় ওঠে প্রত্যেকটা চায়ের দোকানে আসলে আমরা কি কখনো এটা চিন্তা করেছি যে দেশ আমার জন্য কি করল এর ব্যতিরিক্ত আমি দেশকে কি দিলাম কখনো কি এটাকে আমার ভাবছি নিজেকে প্রশ্ন করেছি যখন রাতে ঘুমাতে যাই যে আমি আজকের দিনে আমার দেশের জন্য আমি কি কাজ করেছি এই প্রশ্নটা যদি আমরা প্রতিটা মানুষ করি তাহলে আমার মনে হয় আমাদের বিবেক জাগ্রত হবে আমরা মনের থেকে কিছু করার চেষ্টা করতে পারি দেশের আজ থেকে বহুত আগে যখন মুক্তিযুদ্ধ হয় আমাদের জেনারেশন তো মুক্তিযুদ্ধ আমরা করিনি তারা যারা মুক্তিযোদ্ধা না বা আমরা এখন যারা মুক্তিযুদ্ধ করিনি তারা কি আমরা দেশকে ভালোবাসতে পারি না দেশের জন্য ভালোবাসা বলতে কিন্তু অনেক বড় কিছু মানে মিন করে আমরা যে যে সেক্টরে কাজ করি আমরা প্রত্যেকে জীবনে কিছু না কিছু করি আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন কর্ম প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম হোক সামাজিক কর্ম হোক আমরা যদি একশো পার্সেন্ট সততার সাথে করতে পারি তাহলে কিছু দেশের জন্য অনেক কিছু করা হয়ে থাকে একটা ছোট্ট একটা মজার গল্প আমি আজকে বলি ক্লাস এইটে বৃত্তি পরীক্ষা হয় তাই আমি বৃত্তি পরীক্ষায় আমাদের যশোর জনে ফার্স্ট হয়েছিলাম ট্যালেন্ট পুল বৃত্তিতে তো তখন আমার পরিবার থেকে আমি আমার পরিবারের বিপদ করছি না আমার পরিবার থেকে ডিসিশান নেওয়া হয় যে আমাকে ইন্ডিয়া পাঠিয়ে দেওয়া হবে কি কারণে ছেলে খুব মেধাবী ছেলে বৃত্তি পরি বৃত্তি পেয়েছে অনেক ভালো রেজাল্ট করছে তো ইন্ডিয়াতে গেলে সে আর অনেক বড় কিছু করতে পারবে তো আমি ওনাকে স্ট্রাগেল করেছিলাম যে না আমি যাব না আমি কেন আমি বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছি আমি এই দেশকে আমার মন থেকে ভালোবাসি আমি কেন ইন্ডিয়াতে যেতে যাবো ভাই কি জন্য আশেপাশে প্রচুর আমার ফ্রেন্ডরা সবাই বলা যে এই দেশ ভালো না তুই দেশে থেকে পড়াশোনা করে কি করবি অনেক রকম কথা আসে তো আজকে আমি হঠাৎ করে ভাবছিলাম যে আসলে আমি বরুণ যদি ইন্ডিয়াতে চলে যেতাম হয়তো বা আমি ইন্ডিয়ার কোনো একটা ভালো জায়গাতে পড়তাম গ্র্যাজুয়েট হতাম ওইখানে আমি হয়তো বা কিছু করে আমার জীবন পার করতাম কিন্তু আমি আমার এখন আমার বয়স প্রায় থার্টি এই তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি বাংলাদেশে থেকে যা কিছু করেছি যত কিছু করেছি আমি বিলিভ করি আমি আমার জীবন অন্তত একশো জন মানুষের হলেও উপকার করেছি এই উপকার আর্থিক উপকার তা না কারো যদি মনের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিকাশ করা হয় কাউকে যদি জীবনের সঠিক পথ দেখানো হয় এটাও কিন্তু দেশের জন্য কাজ করা বোঝায় তো এমন অসংখ্য ছেলে বাংলাদেশে যদি তৈরি হয় যারা বাংলাদেশের জন্য কাজ করছে যারা দেশের জন্য ভেবে কোনো কিছু করছে তাহলে কিন্তু দেশ উন্নত হবে আমরা আজকে গ্রেট ব্রিটেন বলি বা ইউএসএ বলি বা অস্ট্রেলিয়া বলি এদের সবাইকে একটা খেতাব দিই গ্রেট নেশন আমাদের বাঙালিদের কেউ কোনো খেতাব কখনো কেন দেয় না গ্রেট নেশন আসলে কিন্তু দেয় না এর মূল কারণ আসলে আমরা মনে প্রাণে সবাই বাঙালি না আমরা মনে প্রাণে সবাই মুসলিম আমরা মনে প্রাণে সবাই হিন্দু আমরা মনে প্রাণে সবাই খ্রিস্টিয়ান বুদ্ধিস্ট কিন্তু আমরা বাঙালি না আমরা বাংলাদেশকে স্টিল নাও ফিল করতে পারি না আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি দেশেও থাকি শুধুমাত্র দেশে থাকি বাট এই দেশটার জন্য আসলে যে কিছু করার দরকার আসলে দেশের একটা প্ল্যাটফর্ম যে চেঞ্জ করার দরকার এই ফিলিংসটা আমার মনের মধ্যে কাজ করে বাট হয়তো বা যদি এই ঘটনাটা প্রত্যেকটা মানুষ ফিল করে মন থেকে তাহলে একটা বড় রকম পরিবর্তন পসিবল আমি মাঝে মাঝে অবাক হই এটা আমি কোনো গোষ্ঠীকে বা কাউকে অপমান করার জন্য বলছি না এই যে আমাদের সব থেকে বেস্ট প্রতিষ্ঠান বুয়েট ঢাকা ভার্সিটি বা মেডিক্যাল আমি অনেক ছেলে দেখেছি অনেক 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 যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হয় শুধুমাত্র একটা লটারি টিকিটের জন্য এবং কেউ কি জানে সে লটারি টিকিটটা কি সে লটারি টিকিটটা হচ্ছে সে বুয়েট থেকে বা মেডিক্যাল থেকে পাশ করে সে ইউএসএ বা ক্যানাডা বা অন্য অন্য কোনো দেশে যেতে চায় এই সুযোগ আমি আমার জীবনও কয়েকবার পেয়েছি কিন্তু আমি যাইনি ইচ্ছা করেনি যেতে এর কারণ হচ্ছে আমি আসলে আমার দেশটাকে ছাড়তে পারিনি মায়া ছাড়তে পারিনি কিন্তু ওই যে লোকটা বাংলাদেশ থেকে ওই লটারি টিকিটটা নিয়ে চলে গেল ও কি তার দেশে কখনো ব্যাক করছে না বাট এটাকে আমি বলছি না যে বাইরে যাওয়া যাবে না অবশ্যই বাইরে যেতে হবে কিন্তু বাইরে যাওয়ার পর যে জ্ঞান
বা দেশে এসে ইনভেস্ট করে তখন কি সেই গানের মাহাত্ম আসলে ভালো করে বোঝা যায় না তো আমার মনে হয় যারা আজকে আমরা বিদেশ যাচ্ছি বা যারা বাইরে কাজ করি বাইরে থেকে কোনো কিছু শিখছি বাইরে কোনো কিছুর জন্য জব করছি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কোনো না কোনো একটা ফেজে দেশে এসে ওই জ্ঞানটাকে দেশে ব্যয় করা উচিত হ্যাঁ হয়তো বা বাংলাদেশে কি বলা যেতে পারে একটু ক্যাওজ আছে পলিটিক্যাল আনস্টেবিলিটি আছে কিন্তু এই দেশ তো থাকার অনুপযুক্ত তা কিন্তু না আমি অনেক এডুকেটেড ছেলেকে দেখেছি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে যে বাংলাদেশে নাকি ইনসিকিউরড তার লাইফ নাকি ইনসিকিউরড তাকে যে কেউ যে কোনো জায়গায় মেরে ফেলতে পারে আসলে কথাটা কি সত্য এ কথাটা কিন্তু সত্য না কারো লাইফ ইনসিকিউর না বাংলাদেশে বিচার আছে হ্যাঁ ক্রাইম কোন দেশে নেই এই পৃথিবীর এমন একটা দেশ আছে কি যেখানে ক্রাইম নেই প্রত্যেকটা দেশে ক্রাইম আছে এবং সব থেকে একটা মজার কথা মনে রাখবেন যে দেশ যত বেশি ডেভেলপড ওই দেশে ক্রাইম রেট অনেক হাই হ্যাঁ এখন বাংলাদেশেরটা কেন প্রকাশে আসে কারণ আমরা নিজেরা কেউ কেমন কেমন ব্যাপারটা হচ্ছে দুটা পলিটিক্যাল পার্টি ফাইট করতেছে একটা পার্টি যত বা বিদেশে কিছু নিউজ মিডিয়া তাদের বলে আসতেছে আমাদের সেই হচ্ছে তা হচ্ছে মানে ব্যাপারটা এরকম যে আমার মা বাবা ঝগড়া করতেছে আর আমি বাইরে যে বলে বেড়াচ্ছি যে হ্যাঁ আমার মা বাবা দুজনই খারাপ ব্যাপারটা এরকম না তো এই জন্য বাংলাদেশের সবাই বলে বাংলাদেশের ক্রাইম রেট বেশি বাংলাদেশের লোকজন বস্ত্র পড়ে না অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ব্যাপারটা তা না দেশ কিন্তু অনেক আগিয়েছে বাট আমি আজকে যে কথাটা বলছি সেটা আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকে জায়গায় থেকে যদি একটু একটু করে কন্ট্রিবিউশন করি তাহলে হয়তো বা আজ থেকে বিশ বছর তিরিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর পরে হলেও আমরা কিন্তু গ্রেট নেশান হতে পারবো এবং এই গ্রেট নেশান হওয়ার প্রত্যয় যদি আমরা প্রত্যেকে মনের মধ্যে লালন করি তাহলে মেবি একটা ডিফারেন্স আনা পসিবল তাহলে আমরা সবাই চেষ্টা করতে পারি না একটা গ্রেট ডিফারেন্স আনার জন্য শুধুমাত্র একটা কাজ করতে হবে সেই কাজটা হচ্ছে নিজেকে গাইড দিতে হবে যে আমি যেন আমার দেশকে ভালোবাসতে পারি এ দেশটা আমার এ দেশের বাতাস ধূলিকণা রাস্তা এভরিথিং সব কিছু আমার আমি যখন ইউএসএ যাচ্ছি ইউএসএ কিন্তু আমার না আমি ওখানে রেফিউজি জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে রেফিউজি হ্যাঁ ইউএসএ তো হয়তো একজন দশ হাজার ডলার বেতন পাচ্ছে পাঁচ হাজার ডলার বেতন পাচ্ছে বাট অ্যাকচুয়ালি ওই পাঁচ হাজার ডলার আয় করে ও কিন্তু ইউএসএর মধ্যেই পাঁচ হাজার ডলার ব্যয় করতেছে তাই নাকি আমার এক স্যার আছে বইয়েরা ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের স্যার একটা মজার এক্সাম্পল দেয় সেটা হচ্ছে ইমাজিন যে আপনি একটা টয়টার গাড়ি কিনতে গেছেন তো এই টয়টার গাড়িটা নিশ্চয়ই জাপানের কোনো একটা কোম্পানি বানিয়েছে তো টয়টা কোম্পানি হয়তো বা পনেরো লাখ বা বারো লাখ কোনো একটা টাকা খরচ করে গাড়িটা তৈরি করলো তো এই গাড়িটা কেউ যদি কিনতে যায় তাকে কি ফ্রি পৃথিবীর কেউ দিবে অ্যান্সার হচ্ছে না দিবে না কখনো দিবে না তাতে একটা জিনিস ভেবে দেখেন একটা একটা ছোট্ট শিশু মাত্র জন্ম নিয়েছে রাইট এই শিশুটাকে ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ তারপর অনার্স ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার এই যে দীর্ঘ একটা যাত্রা এই যাত্রার পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য তার বাবা তার মা তার ভাই বোন তার পাড়া প্রতিবেশী তার দেশ তার গভর্নমেন্ট প্রত্যেকটা মানুষ তার জন্য কাজ করেছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই যে আজকে আমি আমার জন্য কি কয়েক শত মানুষ কাজ করেছে না আমি তো ফ্রি পড়েছি বাংলাদেশে তো আমাকে টাকা কি দিছে বাংলাদেশে মানুষ দিয়েছে সো আমি একটা রেডিমেড প্রোডাক্ট নট অনলি আমি বাংলাদেশে তুমি বা আপনি যে কোন ইউনিভার্সিটি থেকে যদি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেন আপনি একটা প্রোডাক্ট রেডিমেড গাড়ি পৃথিবীর প্রতিটা দেশ আপনাকে নেওয়ার জন্য লুফে থাকবে বিকজ আপনার রেডিমেড প্রোডাক্ট আপনাকে তৈরি করার জন্য আর কিছু লাগবে না এখন আপনাকে সামান্য কিছু টাকা বেতন দিয়ে যদি সে আপনাকে চিরতরে নিয়ে যেতে পারে এটা তার দেশের জন্য লাভ এই ঘটনাটা ইন্ডিয়া বুঝতে পারছে আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে এইটা বুঝে ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্ট যে পলিসি অ্যাডাপ্ট করেছিল এবং তাদের যে স্টুডেন্টস তাদেরকে তারা যে ব্যাপারে ইন্সপায়ার করেছিল যে আপনারা বাইরে যাচ্ছেন যান বা সেখানকার জ্ঞান বা সেখানকার যে প্রাপ্ত নলেজ সেটাকে আপনি দেশে ইনভেস্ট করেন আপনার দেশ আপনাকে কিছু দিবে আপনার দেশ আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে এইটার নামই দেশপ্রেম রাজনীতি করা ওই রাস্তাঘাটে মিছিল করা এর থেকেও এটা আরও বড় রকমের দেশপ্রেম এইটা দেশের জন্য কোনো কিছু করা বোঝায় তো আমি আজকে আমাদের যারা বাইরে আছেন হয় অস্ট্রেলিয়া বা ইউএসএ বিভিন্ন দেশে আছেন যারা তাদের সবাইকে বলবো আপনার হয়তো বা জীবনে অনেক সুখে আছেন হয়তো বা অনেক ধনী বা জীবনে কোনো না কোনো একটা ফেজে আপনি যদি একবার নিজেকে প্রশ্ন করেন যাচ্ছা এই যে আমি অনার্স পর্যন্ত বাংলাদেশে পড়াশোনা করে এসেছি আমি বাংলাদেশকে কী দিলাম তারা তিনি আপনার মনের কাছে আপনি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন না তো আই থিঙ্ক আপনাদের ব্যাক করা উচিত অনেকের দেশে ব্যাক করে দেশের জন্য হালকা আপনার লেভেল আপনি যতটুকু করতে পারেন ততটুকুই যদি আপনি করেন এ দেশকে বদলানো সম্ভব এই দেশকে ব্যক্তি কোনো প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তি কোনো প্রেসিডেন্ট বদলাতে পারে না সে সিম্পল একজন মানুষ তার এত অ্যাবিলিটি ন